അറിവിൻ്റെ ലോകം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് പോലുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് എങ്ങനെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് തയ്യാറാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമുക്ക് ഏത് ഏതൊരു മത്സര പരീക്ഷ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതായത് കേരള പി എസ് ആയിക്കോട്ടെ എസ് എസ് സി ആയിക്കോട്ടെ യു പി എസ് സി ആയിക്കോട്ടെ ഏത് മത്സര പരീക്ഷ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ മത്സര പരീക്ഷയിൽ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് അഥവാ ആനുകാലിക സംഭവ വികാസങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ആനുകാലിക സംഭവ വികാസങ്ങൾ അഥവാ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു എക്സാം നടക്കുമ്പോൾ അതായത് കേരള പി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ യു പി എസ് സിയിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു എക്സാം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എക്സാം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മാസം മുൻപ് മുതൽ പിറകോട്ട് ഒരു വർഷം വരെയുള്ള ആനുകാലിക സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ ചോദിക്കുക അതായത് ഒരു പരീക്ഷ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വർഷം മുമ്പുള്ള അതായത് ഒരു പരീക്ഷ നടക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് ഒരു മാസം പിറകുന്ന ഒരു പിറകിലേക്ക് ഒരു വർഷം വരെയുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സാണ് സാധാരണയായിട്ട് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ച് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അതായത് ഈ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാം അതായത് ഈ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്കിനും നമുക്കൊരു പരിധി വെച്ച് വേണം പഠിക്കാം പക്ഷേ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എന്നത് നമ്മുടെ പരീക്ഷയുടെ ലെവൽ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം അതായത് എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് പോലുള്ള പരീക്ഷയാണെങ്കിൽ അവിടെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ കേരള ഫാക്ടിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കും അതായത് കേരളത്തിലെ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും എന്നാൽ ഇന്ത്യക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ കേരള പി എസ് സിയിൽ നമ്മളൊരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമാണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ആയത്തിൽ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് പഠിക്കാൻ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ കേരളത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇന്ത്യക്ക് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെയും കേരളത്തിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം അതുപോലെ കൂടുതൽ ആയത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ അതായത് കേരള കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ പരിധി എത്രത്തോളമാണെന്ന് നമുക്ക് നിർണ്ണയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതായത് നമ്മുടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജില്ല മുതൽ അങ്ങ് വടക്കേ അമേരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ വരെ എന്തും കറണ്ട് അഫേഴ്സ് കടന്നു വരാം അതായത് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ജില്ല മുതൽ നിങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു കുഗ്രാമത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടി ആ ജില്ല അല്ല നിങ്ങൾ കുഗ്രാമത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുതൽ ജില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റിയതാണ് അതായത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുതൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുതൽ അങ്ങ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വരെയുള്ള എല്ലാ സംഭവ വികാസങ്ങളും കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ കടന്നു വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുക നമുക്ക് എവിടെ നിന്നും ഇതിൻ്റെ സോയിസ് എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും തുടങ്ങിയ നിരവധി സംശയങ്ങളുണ്ട് നോർമൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പത്രം പത്രത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പത്രം ഇടുമ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പത്രം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പേന എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ രാവിലെ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുറിച്ചിടുക അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ പത്രം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോ ഏറ്റവും മികച്ചൊരു ഒരു മാധ്യമമാണ് ഇന്ന് റേഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എൻ്റെ വീട്ടിൽ റേഡിയോ ഇല്ല പിന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെ റേഡിയോ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ റേഡിയോ വേണ്ട അതായത് റേഡിയോ അതായത് ആകാശവാണിയുടെ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ന്യൂസ് ഓൺ എയർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ആ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ഡെയിലി കറണ്ട് ഡെയിലി വാർത്തകൾ ന്യൂസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ആപ്പിൽ ലഭ്യമാകും അതായത് ഒരു ദിവസത്തെ കേരളത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെയും മലയാളത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ലഭ്യമാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് കേൾക്കണ്ട അതായത് ഓൾറെഡി അതിൽ റെക്കോർഡഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ രാത്രി പത്ത് മണിക്കാണ് അതെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ദിവസത്തെ മുഴുവൻ ഇന്ത്യയുടെയും കേരളത്തിൻ്റെയും കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നിങ്
ഒരു ഒരു കല കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അത് കല എന്ന പേജിലും കായികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ കായികവും അല്ലെങ്കിൽ അവാർഡ്സുകളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളൊരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ അവാർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അവാർഡ്സ് എന്ന പേജിൽ നിങ്ങളത് കുറിച്ചിടുക അത്തരമൊരു രീതിയാണ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് തേ രാവിലെ തന്നെ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറിച്ചിടുക ഒരു പേന എടുത്തിട്ട് അവിടെ വരട്ടുക പിന്നീട് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പത്രങ്ങൾ പത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കുറിച്ചിടുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ റേഡിയോ നല്ല മികച്ചൊരു മാർഗമാണ് റേഡിയോ അത് ആകാശവാണി റേഡിയോ ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടാകുള്ളൂ പക്ഷേ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു കാരണം വെച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഈ റേഡിയോ ആകാശവാണിയുടെ ഈ റേഡിയോയിൽ കേരളത്തിൻ്റെയും ഇന്ത്യൻ്റെയും രണ്ടും വേറെ വേറാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ ന്യൂസ് കേൾക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജനകീയ പദ്ധതികളൊക്കെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആകാശവാണിയിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പത്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ ആകാശവാണി റേഡിയോയുടെ വാർത്തയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ പത്രം വായിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആകാശവാണി റേഡിയോ കേൾക്കുക പിന്നെ ഈ രണ്ട് മാർഗമല്ലാതെ നമുക്ക് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ലഭ്യമാക്കുന്ന നിരവധി മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി വെബ്സൈറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു മികച്ചൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അഡ എന്ന് അറിയുന്നൊരു ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അഡ എ ഡി ഡി എ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അഡ എന്ന് അറിയപ്പോൾ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഡെയിലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതും കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാം ഏകദേശം നമുക്കൊരു പത്രത്തിൽ നമുക്കൊരു ഏ എട്ടോ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് മാത്രം നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ പത്രത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഏറെ ആകാശവാണി റേഡിയോയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കി തന്നെ നമ്മൾ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എഴുതിയെടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്താക്കേണ്ടത് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പരീക്ഷയുടെ ഒരു പരീക്ഷ നടക്കുമ്പോൾ ആ പരീക്ഷയുടെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ നിങ്ങളൊരു ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ നട ഏതെങ്കിലും ഒരു കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് കുത്തിരിഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയിൽ ഉപകാരപ്പെടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുവരെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് യാതൊരു ടച്ചും ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി രണ്ട് ദിവസം കൂടി കുത്തിരിഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷ ഹാളിൽ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ആ ബുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കും എങ്കിലും നിങ്ങൾ പരീക്ഷ ഹാളിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അന്നന്ന് അത് ഡെയിലി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡെയിലി അന്നന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക ഒരു കൃത്യമായ ടൈം നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുക അതായത് രാത്രി പത്ത് മണിക്കാണ് നിങ്ങൾ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ കറണ്ട് അഫേഴ്സിന് വേണ്ടി പഠിക്കുക കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നോട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്താക്കുക നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നോട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ശേഖരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മൂന്ന് മാർഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് പത്രം രണ്ട് റേഡിയോ മൂന്ന് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നാല് വെബ്സൈറ്റ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നല്ലൊരു മികച്ചൊരു ആപ്പാണ് അതിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു മാർഗം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസത്തെ കംപ്ലീറ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സും ഈ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാം നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ തയ്യാറാക്കിയത് കൃത്യമായ ഒരു റിവിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണം അത് ഈ നോട്ടുകൾ തരം തിരിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ആഴ്ചകളും ഒരു റിവിഷൻ നടത്തണം മാത്രമല്ല ഒരു മാസം ഒരു ഒരു മാസത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മാസം
വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായൊരു പത്രത്തിൻ്റെ ഒരു സമഗ്രമായൊരു വിശകലനമായിരിക്കും ഈ എഡിറ്റോറിയൽ അപ്പോൾ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാം കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ അറിയാനുള്ളൊരു കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ എഡിറ്റോറിയൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ കൂടി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കറൻറ്റ് അഫേഴ്സ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് പോലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ലെവൽ മത്സര പരീക്ഷയൊക്കെ ഈ ഒരു കറൻറ്റ് അഫേഴ്സ് രീതി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപകാരപ്പെട്ടു ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടു